，帮你很快的带来 Tab S 八 Ultra 的完整评测。这集的重点一样很多，我们就不浪费时间，一起来看看吧。这一次的 Tab S 8旗舰系列平板也跟上了旗舰手机的脚步，推出了三个版本，分别是延续11寸的 Tab S 8、12.4 四寸的 Tab S 8 Plus， 以及这一次新登场的 Tab S 8 Ultra 三个版本。三款的 S Pen 也都是随附在盒装里面的。本集帮你主要会把测试重点放在 Tab S 8 Ultra， 最后我们也会讲一下选购建议。那我们就继续往下看吧。嗯、帮你先从 Tab S 8 Ultra 最大的看点——屏幕开始看起。追求显示效果一直都是三星旗舰系列平板蛮重要的关键字。一直以来，也有许多朋友就是因为这一块 Super AMOLED 屏幕的显示效果而选择三星平板。而这一次，三星则带来了一款是四点六寸的平板 Tab S 8 Ultra， 采用的同样是 Super AMOLED 技术，解析度达到2 K WQHGA Plus， 并且同样支援一百赫兹的高更新率。虽然说第一眼来看，大家可能会对三星推出了一款是 4.6 寸的平板感到有些疑惑，或是很快的把它与生产力连接在一起。不过，帮你认为在 Tab S 8 Ultra 上最重要的其实还是屏幕本身。以策略来说，其实不难想象三星会推出一款更大尺寸的 Super AMOLED 显示器。原因是三星从去年开始就非常积极的布局自家14寸左右的 AMOLED 显示器。没错，这个大小就是目前最主流的笔电屏幕尺寸。而在 Tab S 8 Ultra 上面的这块屏幕，帮你认为有蛮重要的战略意义，同时也是三星在屏幕上再次秀肌肉的作品。今年的 Tab S 8 Ultra 跟 S 2 2 Ultra 一样，在各自的领域当中，三星都在屏幕上秀了两手。废话不多说，帮你直接上实测结果。这一次 Tab S 8 Ultra 在显示效果上最大的重点之一，就是屏幕亮度。经过帮你实测 ，Tab S 8 Ultra 在全白屏幕亮度的测试当中，可以达到大约600尼特。大家要知道哦，这个测试项目在过去十三十四寸的 OLED 旗舰当中，大多就是300多400尼特左右的表现，就已经是非常不错的了。上一代的 Tab S 7 Plus 这个数值是420尼特，这一代的 Tab S 8 Ultra 则达到了600尼特。别忘了，这是一块 14.6 寸的 Super AMOLED 屏幕。接着我们看到 HDR 峰值亮度 ，Tab S 8 Ultra 更可以进一步达到大约八百尼特左右，四分之一的全白画面更有着七百尼特左右的成绩。上一代的 Tab S 7 Plus 峰值亮度就是在五百尼特左右，所以重点来了，全白屏幕亮度达到六百尼特，峰值亮度达到八百尼特，对于 Tab S 8 Ultra 上面的这一块十四点六寸有着很强影音属性的大屏幕来说，除了可以进一步强化 HDR 的显示表现外，真的有着三星展示自家大尺寸 Super AMOLED 的策略意义。而在显示效果上，整体而言，这就是目前在市场上显示效果非常出色的一块屏幕。对于追求平板显示效果的朋友来说，这块屏幕真的蛮不错的。此外，帮你也顺手测了一下今年的 Tab S 8 Plus， 相较起 Tab S 7 Plus 也还是有所提升，只不过没有 Ultra 来的震撼。但是无论如何哦，就算是 Tab S 8 Plus 的这块屏幕，在平板中的显示效果依旧还是稳稳的第一梯队表现。而 Tab S 8同样维持 LCD 屏幕，不过毕竟显示技术不同，追求影音效果的朋友，帮你还是推荐直上 Tab S 8 Plus 或是 Tab S 8 Ultra。相较起 Tab S 8在显示效果上的差异，真的只有四个字：有感升级，差异巨大。最后，我们来聊一下这个刘海。简单来说，就是三星为了进一步加大 Tab S 8 Ultra 的屏幕占比，又必须保留前面这两颗镜头所做出的选择。有人说开孔镜头呢？三星近期的平板一直都蛮重视横向操作体验的，镜头也放在置中，所以对于脸部辨识视讯来说都会更加实用。若是开孔，反而会让镜头靠下，浪费了这块屏幕整条的上部空间。如果就维持同样的边框宽度也可以，但看过窄边框的舒服就回不去了。老实说，就是两面看法。一来，高屏幕占比真的让 Tab S 8 Ultra 的显示效果更加震撼，把 Tab S 8 Plus 放在旁边就能看得出来。但相对的，无法移除的镜头又会产生刘海。不过三星也在设定当中提供了一个隐藏的选项，如果怕干扰的朋友，可以在设定当中针对个别的 App 选择是否开启，帮你提供一组开启前后的对比。也欢迎留言告诉我们，你比较喜欢开启还是关闭啦。整体来说，帮你也说了不止一次，屏幕会是平板很重要的部分。无论你想象中有多少生产力，这块屏幕一定会有陪着你 Netflix、Disney Plus 的时候。相对的，在生产力 S Pen 的书写体验上，这块屏幕使用起来也会更加舒服
。不过在高荧幕占比之下，如果是在手持的情境当中，还是有一定机会遇到边缘误触的问题，这部分在使用上就要留意一下了。此外，三星这一次也在 Tab S8 Ultra 上采用了双前置镜头的配置，两颗都是 1,200 万画素，也支援最高 4K 30 FPS 的录影。比较特别的是，当你在视讯的时候，系统就会自动跳出一个视讯通话效果的工具选单。在这个选单当中，你可以设定不论是纯色、柔焦，或是图片背景都可以。系统会直接在平板上完成背景模糊，不需要再透过视讯软体设定背景。此外，你也可以透过这个选单开启自动取景摄影。简单来说，系统会透过这一次新增的超广角镜头进行裁切，自动把你放在画面中心的位置。如果有两个人同时视讯，系统也会自动调整成两个人的画面，就像有一个智慧摄影师一样，会自动运镜把你放在画面的中心。支援度上呢，主流的 Messenger、Google Meet、微软的 Teams、Webex、Zoom 以及 Google Duo 都是支援的。需要注意的是。背景和自动取景无法同时启用，但背景同样可以辨识两个人的视讯画面。而在音效上 ，Tab S8 Ultra 同样搭载了 AKG 调教的四声道喇叭，并且支援 Dolby Atmos 杜比全景声。邦尼也直接提供 Tab S7 Plus 的外放对比，供大家参考喽。而在生产力部分，帮你依照惯例，先带大家来看今年的 Samsung Dex 的实际体验。我们还是先带比较不熟悉的朋友看看什么是 Samsung Dex 模式。简单来说，在平板上开启三星的 Dex 模式之后，系统就会进入类似大家熟悉的电脑界面。在这一个界面当中，就像是电脑一样 ，App 都可以透过视窗的方式开启，你可以自由的改变放置的位置和视窗的大小。所以有了视窗的使用逻辑，你也可以更容易的完成多工操作，像是这边 Ctrl C， 这边 Ctrl V， 在不同的视窗间快速切换，然后背景再开一个网页，可以快速的回朋友讯息等等，也让平板在进行一些文书处理的时候更加顺手。顺带一提，在新版的 Samsung Dex 模式当中，你一样可以将常用的 App 直接定选到工具列。你也可以打开自动隐藏工具列，就像电脑一样腾出更多的画面空间。此外，你甚至可以设定每一个视窗的透明度，或是盯选某一个视窗，像是在绘图的时候，把透明视窗放在上面描图揣摩，或是可以将影片视窗置顶在画面上，不会因为画面切换影响，而做绘图或是看参考资料的时候会更实用。档案传输部分，你一样可以透过 Type C 的接口进行资料传输，跟其他 Android 装置传输资料的时候，可以透过好用的临近分享进行无线传输，速度很快。而如果是跟三星自家的装置，只是可以使用快速分享的功能，或是帮你更推荐使用的 Samsung Flow 进行无线资料传输。简单来说 ，Samsung Flow 是一套手机和 Windows 电脑都支援的软体。透过 Samsung Flow， 你就可以在平板、手机以及电脑之间快速传输档案，连接三星手机。你甚至可以在平板上操作你的手机屏幕，或是直接在平板上查看你手机收到的通知。此外，你还可以同步手机和平板的剪贴簿，只要在平板复制东西，手机就可以直接贴上，反过来也是可以的。而邦尼刚才也有说到 ，Samsung Flow 也有电脑版本，所以你一样可以在平板和电脑间传输档案，查看平板上的通知，同步剪贴簿，甚至在电脑上操控平板等等。而说到平板和电脑的连接，邦尼要提到另外一个功能，就是第二屏幕。简单来说，就是你可以将 Tab S8 Ultra 的这块屏幕变成无线的外接屏幕，只要在平板上开启第二屏幕的选单。接着，在电脑上按下 Windows 加 K， 就可以通过无线的方式快速连接到平板上。邦尼则是推荐大家可以到 Microsoft Store 下载三星官方推出的 Second Screen 这个 App， 就可以快速的在电脑上调整平板的显示比例，让平板可以满版显示。你也可以选择同步显示功能，或是当成延伸屏幕使用，就像是组成双屏幕一样。你甚至可以开启平板的输入功能，就可以透过平板的触控屏幕直接操作画面。也可以透过 S Pen 书写，解析度最高可以达到2 K 1 6比十。不过，第二屏幕这个功能比较适合当成辅助资料的屏幕使用
。此外，你也可以在设定中选择绘图或游戏模式，在延迟上会更低。影片模式则是可以让播放更加流畅。不过无论是哪一个，毕竟都还是无线传输，还是会有一定程度的延迟。而这一次的另外一个重点，就是 Tab S8 Ultra 键盘套装组内的书本式键盘皮套，采用的是更加稳定的磁吸设计。这一次无论是背部的本体，或是 S Pen 的收纳槽，都吸得蛮紧的。同样是无段式的立架设计，角度切换上也非常弹性，一般立在桌子上使用，或是推平拿来绘图都蛮好用的。此外，这一次的键盘设计更加工整，并且加上了背光的设计，总共有三段亮度可以调整。在低亮度的场景，可以更容易的看清楚按键。c a p s Lock 方旋按键也都有指示灯设计。这一次键盘的回馈表现不错，算是蛮好打的键盘，帮你也提供一段收音供大家参考。而在触控板的面积上也是比较足够的。重点是这一次采用的是雾面玻璃的设计，虽然触感不到非常细腻，不过相较起塑胶触控板，在体验上还是有感提升的。滑动时也会更加顺畅。键盘顶部一样有快捷键设计，你也可以长按 F N 按键锁定，就可以直接调整音量、屏幕亮度等等。当然，你也可以连接蓝牙键盘或是滑鼠使用。把键盘反折的话，也会自动停止输入，避免误触。比较特别的是，这一次 F1 按键到 F3 按键可以设定快捷开启的 App， 设定的方式也很简单。首先，开启你想要设定的 App， 接着长按你要的按键，等系统跳出提示就完成喽。之后，你就可以透过这些按键快速开启 App。而在输入体验部分，目前三星输入法搭配实体键盘，已经可以正常的打出全形的逗点、句点。甚至惊叹号、夸号也可以了，就只差直接打出上下引号。不过在输入逻辑上，还是跟行动装置的输入法一样，需要依照正确的顺序输入注音，没有自动修正的功能。而最后在选字的部分，则也可以透过 Enter 选择了，给三星一个掌声。顺带一提，在中文输入法下，也可以直接按住 Shift 输入英文。而在空白键旁边有一个独立的语音输入切换，习惯后用起来会蛮顺手的。不过目前在 DeX 模式当中，依旧只能采用三星输入法，无法切换。但整体来说，目前的输入法只要习惯一下，就不会有太大的问题。唯一帮你继续超晚的，就是注音的自动修正功能。帮你也讲过蛮多次了，以我这个字为例，在手机上你必须顺序的按下 U O， 接着三声打出我。而在电脑上则会自动修正，无论是先按下 O 还是 U， 系统都会自动修正成我。期待三星继续在输入法在立化上耕耘啦。帮你依照惯例测一下 Word， 在目前的平板当中，你依旧无法同时开启两个 Word， 不过大家可以透过 Word 和 Office 两个 App 达成开启两个 Word 文件的需求。在 Galaxy Tab 上，一样支援直接点击文字开始的地方进行输入。如果需要绘图功能的话， Word 内建的笔画功能也可以相容 S Pen， 按住 S Pen 的按钮也可以变成橡皮擦清除错误的地方。此外，大家也记得善用 Microsoft 365的订阅，像是里面随附的 E T P 储存空间，千万不要浪费了。可以透过三星媒体浏览器来同步所有三星手机、三星平板的资料。而在剪辑上，邦尼还是推荐一般的生活短片。可以直接使用媒体浏览器中内建的剪辑工具就好，这个功能帮你也介绍很多次了，所以快速带大家看一下就好。首先选择几个你想要放在影片中的片段，接着点击画面上的三个点更多，选择建立精选胶卷，系统就会自动帮你剪出一个精华影片，而电影则是可以进入剪辑界面。你就可以像是在剪辑软体当中，自由的编排你想要的影片节奏，加上转场啊、配乐等等。你也可以点一下影片，接着进入进阶的编辑选单。在这里，你可以调整影片的速度，甚至调整画面的曝光、对比、饱和、色温等等。三星蛮好玩的，即时手绘文字、贴图、字卡也都还在。甚至在右上角，你还可以开启脸部特效功能。帮影片中的人像进行瘦脸、大眼、美颜等等，同样推荐大家搭配 S Pen 使用，在操作上会更加顺手。而针对专业用户，目前 Tab S8 Ultra 也可以直接在 Google Play 当中找到 Adobe Premiere Rush， 
这套软体可以透过云端同步的方式，在电脑、手机、平板当中同步剪辑。进阶使用者应该也比较熟悉了。此外，这一次在发表会上，三星也宣布 Luma Fusion 这套进阶剪辑软体将会首播在 Tab S 8旗舰系列平板上登场，就等待后续实际推出啦。而在平板模式下，这一次 120Hz 的解放，相较起 Tab S 7 Plus 好上许多，掉帧的问题也减缓了不少。而在搭配键盘的操作手势和点击上，这一代在平板模式下的体验也来得更好用。多功部分一样可以透过侧屏幕面板搭配拖拉放的操作逻辑。快速的在屏幕上进行画面分割，并且可以自由的调整分割视窗的大小。这一代的切换也更加流畅，同样没有太多的段落限制，可以无断的在范围内调整视窗。你也可以将 App 拉到中心放开，就会以悬浮视窗的方式开启。此外 ，Tab S 8旗舰系列也支援在 Z Fold 3上登场的侧屏幕面板钉选，只要在实验室中打开，就可以将侧拉选单固定在画面右侧或是左侧。接着，你就可以像电脑上的工作列一样，快速的开启常用的 App。而在系统体验部分，邦尼还是带大家来看一些三星生态中的重点。首先是资料转移部分，大家同样可以使用三星的 Smart Switch 资料转移 App 来完成。除了可以将三星手机或是三星平板上的资料一次转移到 Tab S 8 Ultra 上，甚至系统设定、桌面排列也都可以一起转移过去。而如果是其他 Android 的装置，或是 iPhone、iPad， 也都是支援资料转移的。更完整的使用教学以及各种 Galaxy 装置好用的功能，都可以参考帮你先前推出的这支十个 One UI 超好用教学影片，里面有非常重点的使用功能介绍，记得等一下去看看啦。而在跨装置同步上，你一样可以打开媒体浏览器中的同步功能，你就可以将所有三星手机、三星平板的相簿进行同步。而在来电、简讯部分，则是可以透过三星的跨装置通话功能达成。设定完成后，当手机有来电时，你就可以直接透过平板进行接听。你也可以直接透过平板拨打电话。而简讯同步就更好用了。当你用平板又需要收简讯的时候，平板就会直接跳出手机上的简讯，不用再去找手机，使用上就是非常的舒服。顺带一提，这一次的 Tab S 8旗舰系列平板有一个大家期待已久的改变，就是平板也正式支援 Samsung Health 了。现在你可以直接透过平板使用，并且同步 Galaxy 手机和 Galaxy Watch 上的健康资料。最后，我们来看到 S Pen， Tab S 8 Ultra 的 S Pen 依旧是随附在盒装里面的，不需要额外购买，同样可以吸附在机身背面充电，用到一半也可以随手吸附在机身侧边。同时 ，Tab S 8旗舰系列也支援专业绘图软体 Clip Pen Studio， 并且是针对三星平板最佳化的版本。当然，快速选取截图、悬浮翻译、Samsung Notes， 在 PDF 上书写，将网页快速转成 PDF 进行书写、语音同步笔记，直接在输入栏手写输入等等，各种 S Pen 好用的功能也都没有少。不过因为本集节目的时间比较有限，邦尼无法展开来细讲使用教学，但是建议大家可以参考邦尼先前推出的 Tab S 7 F 一完整评测。这一集我们有带来 S Pen 的使用重点介绍哦。最后带大家来看一下效能实测，邦尼手上的 Tab S 8 Ultra 搭载的是最新的 Snapdragon 8 Gen One， 搭配上更够用的1 2 GB RAM 以及2 5 6 GB 的储存空间。同时 ，Tab S 8 Ultra 也支援最大8 GB 的 RAM Plus 虚拟记忆体。所有的跑分结果可以参考以下表格。接着，我们就直接进入效能实测吧。帮你今年一样，为了降低环境温度对于测试结果的影响，我们将所有的测试都尽可能控制在室温26度左右。首先是 Pub GM。在 HDR 极限帧率三十分钟的游玩下 ，Tab S 8 Ultra 的平均帧数达到五十九点七 FPS， 就是顺顺跑满的表现。同时 ，Snapdragon 8 Gen o 在平板这种大尺寸的装置上，受益于更大的机身空间以及全金属的机身材质，也让散热更快，整体的发热相较起手机上的表现也更不明显。帮你也实际测量正反两面的温度给大家参考。接着是原神 Tab S 8 Ultra 在最高画质连续游玩三十分钟的测试当中，拿下了平均四十三点五 FPS 的成绩。整体来看 ，Tab S 8 Ultra 的释放会比 S 2 2 Ultra 好上一些，不过一样是更加保守的调教，相对的在温度上依旧控制的非常低。
最后，我们来看更重度的 3D Mark Wildlife Extreme 二十轮的压力测试。Tab S 8 Ultra 拿下了百分之七十的稳定度，同样是受益于机身散热面积所带来的优势。帮你也实际测量，在二十轮压力测试之后，温度也控制在最高三十七度左右，真的就是温温的。整体来说，大家都知道这一代的 Snapdragon 八 Gen One 在 CPU 效能上单核有着百分之十左右的提升，多核则持平八八八。不过 GPU 效能只有着百分之六十的大幅升级，相较起八六五更是达到了两倍以上，算是 GPU 提升蛮有感的一代，整体的爆发力还是不错的。同时 ，Snapdragon 八 Gen One 用在平板上。效能释放相较起手机也来得更加稳定，整体的温度控制也非常的不错，几乎就是维持温温的。毕竟在这么大一片的金属机身上，散热明显会比手机更加的从容。不过即使是在平板上，三星的调教也还是相对保守的。而在续航上 ，Tab S8 Ultra 采用了一颗一万一千两百毫安时的大电池，毕竟搭配的是一块十四点六寸的大屏幕。在邦尼的续航测试中，一百二十赫兹拿下了六个小时又二十八分钟，六十赫兹则是达到了七小时三十七分钟。邦尼推荐全程一百二十赫兹使用即可，大约就是一天一充的表现。一百二十赫兹的流畅是值得全程开启的。最后是充电速度 ，Tab S8 Ultra 支援最高四十五瓦的快充，不过因为邦尼尚未拿到新版的四十五瓦充电器，先提供二十五瓦的速度供大家参考。在二十五瓦的快充下 ，Tab S8 Ultra 一个小时就可以充满百分之五十，完整充满则是耗时一个小时又五十九分左右。深弯全辨识部分，同样支援脸部和屏幕指纹两种方式。这次在 Tab S8 Ultra 上采用的同样是光学屏幕指纹辨识模组，在解锁体验上还算不错。放置在屏幕的右侧，就算是手持也可以很容易的解锁。而在脸部辨识上，这一次的解锁速度和成功率的提升都蛮明显的。放在横向之中的位置，也更有利于快速解锁。邦尼会推荐大家，无论是脸部或是指纹，都可以把手持和放在桌上的角度都设定一次，整体的解锁成功率也会来得更高。系统部分同样支援全屏幕手势，以及针对平板最佳化的下拉选单，从哪里往下拉，选单就会移动到手指下方出现。最后提一下镜组配置。分别是 f 2 0 1,300 万画素的主镜头，以及600万画素的超广角镜头。一间模式只能在主镜头启用，并且提供最高4 K 3 0 FPS 的录影规格。整体来说，在拍照上就是常规的表现。好啦，节目也到了尾声，最后帮你也简单提一下选购建议。这一次帮你还是建议有预算的朋友直上 Tab S8 Plus 以上的机型。整体的显示效果会有明显的提升，也是目前市场上非常前段的 Super AMOLED 好屏幕，在整体的表现上也相对均衡。当然 ，Tab S8 Ultra 各方面的表现当然都更好，更大屏幕在多功尺也更容易使用。重点是，三星也在这块屏幕上秀了不少肌肉，但帮你会推荐有更指向性需求的朋友再上 Ultra。虽然这块大屏幕拿来看影片真的很舒服，爽度很够，应该也是目前在平板上更加强势的追剧屏幕之选。不过这块屏幕也真的有点大。好啦，本集帮你也尽可能带来所有的测试内容了。如果还有任何问题，或是你想知道的，欢迎底下留言一起讨论啦。也可以点击右上角的资讯卡，看一下 One UI 的使用教学，以及 Tab S 七 F 一的 S Pen 使用教学。如果喜欢本集的节目，不要忘记订阅帮你帮你，并且打开小铃铛，及时的收到最新的评测通知。当然，你也可以在 Facebook、Instagram 找到我们。如果还有其他问题，别忘了底下留言。那我们就下期影片再见喽。